他干嘛呢？我也不知道。哎，我带你去个地方。那个恋爱盲盒我玩过，不错。是吗？我们这个游戏一般的用户都是孤独宅男群体。你口味挺独特、啊。你刚刚把它支开，是有话跟我说吗？是你有话要跟我说其实老高跟方志进的合作，我是后来才知道的。老高从来不让我插手 LP 的经营，不过说实话，这些年你不在，老高确实把 LP 经营的还算是不错的。他心里一直憋着一口气，想要在你面前证明自己。但我觉得 ，LNP。最后还是会是你的。为什么呀？因为他只想挣钱，只想证明给你看。他没有什么理想，所以这些年，他越来越焦虑，越来越偏执。我记得，我刚认识他的时候，他不是这样的。我们所有人的人生，都因为你改变了，只有你没变。刚刚你在台上，我有点恍惚，我还以为时间没有过去。吃醋了？该。我告诉你啊，以后李寻身边的女人肯定越来越多，到时候有你后悔。哎，别打乱我们计划。什么计划？什么计划？没什么计划。说。你语言代码李寻要送给他，那也不能直接送啊，所以总得计划。你们两个聊什么了？聊一聊以前的事儿，旧情难忘了，没忘就好。记得把源代码拿回来。放心，忘不了。啊，我带你偷听的事儿，你别跟李群说啊。说什么？这事儿就我和李寻还有董思阳知道。为什么不告诉我？不是你是真不知道还是装不知道？哎，我就弄不明白。你说你跟李寻你俩都不在一起，那为什么他做任何事情都要考虑到你的情绪？完过之后你还什么都不知道，你弄他都不洒脱了。以后李寻和徐宁娜见面你要告诉我。你害怕呀？我怕什么呀？你又想被推下去了是不是？你当我什么都没说啊？哎，高总，好久不见，好久不见。哎呀，高总，恭喜恭喜，蓉蓉小姐真漂亮。来。是高建红让徐林安排的吗？对。你也知道他是来偷源代码的。我和你说过，我会逼得他不得不成。今天徐林安来找我，说明他已经走投无路了